ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫേസ് സെലക്ടർ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയി നമുക്ക് രണ്ട് റിലേ ആണ് ആവശ്യം പിന്നെ റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാക്കാനായി ഡയോഡുകൾ പിന്നെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് ആയിരം എം എഫിൻ്റെ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആൾട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പി സി ബി ഈ സിൽവർ കോട്ടിംഗ് ആണ് എടുത്താൽ ഇരിക്കും നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കമ്പോണൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ പാട്ട റിലേ പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ രണ്ട് ലിഗുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഒരു വശത്ത് അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ലിഗിലായിരിക്കും നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ഇൻപുട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിലായി ഈ പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ആയിരിക്കും റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് വാൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെഗ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഈ കണക്ഷൻ കട്ടാവുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും കണക്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് റിലേയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിലേ നമുക്ക് പി സി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ലെഗും രണ്ട് റിലേയുടെ അതായത് പത്ത് ലെഗുകളും നല്ല കൃത്യമായ സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് റിലേയുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെഗിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് പിന്നെ അതിന് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് വരും അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റിലേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളൊരു തേർഡ് ഫേസ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് റിലേയും സെക്കൻഡ് റിലേയും കണക്ട് ചെയ്തു തേർഡ് ഫേസ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വയർ വയർ എടുത്ത് പി സി ബിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് ലെഗുകളിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റിലേയുടെ ഔട്ട്പുട്ടും സെക്കൻഡ് റിലേയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസും കണ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ഗേജ് കുറഞ്ഞ വയറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് ആകുമ്പോൾ കത്തി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റിലേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ കണക്ഷൻ എടുക്കാം അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഫേസിനായി സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ നിന്നും എടുക്കാം കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഫേസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗേജ് കുറഞ്ഞ വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും അതിനുശേഷം തേർഡ് ഫേസ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് റിലേയുടെ സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ തേർഡ് ഫേസ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് റിലേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിലേയുടെ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേസിൽ ലോഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ആ ഫേസ് കട്ടൗട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാം ആ സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ ലോഡാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫേസിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുക്കുക ഇതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ടിന് ആവശ്യമായ വയർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതുപോലെ ഇവിടെ തേർഡ് ഫേസ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ എ സി ഡി സി ആക്കാൻ റെക്ടിഫയറും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ബൾബ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഫേസ്
ആ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനായി നമ്മൾ വരട്ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലും ചാർജ് വന്നു മൂന്ന് ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നും ഔട്ട്പുട്ട് അതാത് ഫേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പോയി എന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓ ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫായി അപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് ചാർജായി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫായി അപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേർഡ് ഫേസ് ഓഫ് ആക്കാനാണ് അവിടെ മൊത്തം സിസ്റ്റം പോകുന്നതായിരിക്കും കാരണം ബാക്കി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫേസുകളൊന്നും ഇല്ല ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇൻവേർട്ടറും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസ് പോയി അത് സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പോയി അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണാം ഈ മൂന്ന് ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായ ത്രീ ഫേസസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നതിൽ ഇതായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വാട്ട ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെക്റ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇതായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെയും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് ആവശ്യമായ ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്റർ അത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രാൻസ് റെക്റ്റിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രൈമറി ഫേസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഫേസ് ഇതാണ് തേർഡ് ഫേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി തേർഡ് തേർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പോയ സെക്കൻഡിലേക്ക് സെക്കൻഡ് പോയ തേർഡിലേക്ക് തന്നെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ആവുക സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡ് ഫേസും സെക്കൻഡറി തേർഡ് ഫേസും പിന്നെ തേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഫേസും കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയ തേർഡിലേക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് എന്ന ഓർഡറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ തേർഡിൽ തേർഡ് ഫേസ് പ്രൈമറി ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തേർഡ് പോയ ഫസ്റ്റിലേക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് എന്ന ഓർഡറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം റിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും കാണാം അതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സപ്ലൈ കൊടുക്കരുത് ട്രാൻസ്ഫോമർ റെക്റ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാൾട്ടിൻ്റെ റിലേ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാൾട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രവും മറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലും കാണാവുന്നതാണ് ഇതുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏജട്രിക്സ് മലയാളം എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും പങ്കുവയ്ക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ